എന്തായാലും <laughs> 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 അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് പപ്പടമാണ് പപ്പടമല്ല പപ്പടം മറ്റേ എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്തല്ല മറ്റേ ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ് ചുട്ടെടുത്തതാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈസ് റൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ റൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാലഡ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വന്നേക്കുന്നത് ഇതെന്താ സാധനം ഇത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കഴിച്ച നമ്മുടെ പഞ്ചാബി തല്ല കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് കറിയാണ് വന്നേക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കടലക്കറി വെള്ളക്കടലയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാലഡ് പിന്നെ ദാല് ദാലിന്റെ ഒപ്പം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് റൊട്ടിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം നോർമൽ ഇതെന്ത് റൈസ് ആവാ ചപ്പാത്തി മാതിരി ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലേ അമ്മ ചപ്പാത്തി പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് പപ്പടം വന്നിട്ടുണ്ട് പപ്പടം മറ്റേ എന്താണ് ചുട്ട പപ്പടം പപ്പടം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് അച്ചാറും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൈസ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം റൈസിന്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാലഡ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സാലഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലെയിൻ റൈസ് അല്ലേ അമ്മ അത്യാവശ്യം പ്ലെയിൻ റൈസ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് പപ്പടവും ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിടി പിടിച്ചു നോക്കാം അതായത് അത്യാവശ്യം പുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവർ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെപ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളു അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്ലേവർ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അടുത്തത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി എന്ന് വേണേ പറയാം ചപ്പാത്തി റൊട്ടി റൊട്ടി എന്നാണ് പറയണ അതിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസും കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പീസ് ഇതും ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ നമുക്ക് ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് 
ഗ്രീൻ പീസ് ആണെങ്കിലും നല്ലപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട് റൊട്ടി കൊള്ളാം ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും ഇതിനും കൂടെ കട്ടിയുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് അടുത്ത നമുക്ക് വെള്ളക്കടല കറി അല്ലേ അതും കൂടെ ഇട്ട് നോക്കുന്ന കഴിച്ചു നോക്കാട്ടോ ഇത് കഴിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളിവിടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന അതേപോലത്തെ കറി ഇട്ട് ടേസ്റ്റാട്ടോ അമ്മ പറയണ്ട ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കൊള്ളാല്ല പല ലെയറുകളുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് പഞ്ചാബി ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാള ഇള കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ കൂടി എനിക്ക് ആ സാലഡ് ഇങ്ങനെ ഇത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ കറി കൊള്ളാം ഉപ്പും കാര്യം നമ്മളൊക്കെ വെക്കുന്ന അതേ ഒരു ഏകദേശം അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് കഴിച്ചോളൂ ഗ്രീൻ പീസും കൂടി കഴിച്ചോളൂ എനിക്ക് ബാക്കി ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ല 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 ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ബാക്കി അതിനാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഇതാ കടല കടല ഡാലും റൈസ് സാലഡാണ് ഹൈലൈറ്റ് പഞ്ചാബിക്കാരുടെ സാലഡാണ് എന്റെ പൊന്നോ എന്റെ പൊന്നെ പുളി ഒട്ടും ഇല്ല കറക്റ്റാണ് ഒട്ടുമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റൊട്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചപ്പാത്തിയുടെ ആളാണ്ടോ ചപ്പാത്തിയിലോട് അതെ ചപ്പാത്തി അട്ടാണിക്കറിയൊക്കെ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കടലക്കറി പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്നാലും ചീപ്പ് നൂറ്റമ്പത് രൂപക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കറികളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ ആ ചാറ് ഇങ്ങനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും ഇങ്ങനെ അട്ടാണി അല്ലെങ്കിൽ ആ കടലൊന്നും ഞാൻ എടുത്തങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ചപ്പാത്തിയും <laughs> 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 ഏകദേശം ടാക്സും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ഓർഡർ വന്നപ്പോ ഏകദേശം ആയിരം രൂപ ആയിട്ടാ ഏകദേശം ആയിരം രൂപയായി അപ്പൊ നമ്മൾ ലേമർ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ പോലെ ഉള്ളു അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തുറന്ന് കാണാനുള്ള കുറെ വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബോക്സ് നമ്മൾ തുറന്നു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ലേമർ ഏരിയ ഒന്നും ഉണ്ടോ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്സഡ് സാലഡ് ആണ് മിക്സഡ് സാലഡ് ആണ് അല്ലെ തക്കാളി അതുപോലത്തെ ലെറ്റസ് ലെറ്റസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മിക്സഡ് 
നൂഡിൽസ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽസ് ആണ് പാക്കിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് റൈസ് ആണ് നോർമൽ റൈസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി ഇതെന്തുവാ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ കറിയാന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയ സാധനം ചില്ലി കടന്നിങ്ങനെ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഉപ്പിലിട്ട നമ്മുടെ പേട അതുപോലെ തന്നെ വേറെ അടിപൊളി സാധനം ഇതെന്താണ് കസ്റ്റേഡ കസ്റ്റേഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഇത് വേറൊരു സാലഡ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരറ്റ് കുക്കുംബർ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സാലഡ് ആണ് ഇതെന്തുവാ ആ ഇതാണ് കേട്ടോ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്രൂട്ട്സൊന്നും പപ്പങ്ങയാണോ പപ്പായ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മെലൺ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രൂട്ട്സിൽ വന്നേക്കണത് പിന്നെ ഓ ഇത് മീൻ ഫ്രൈ അയിലാണോ പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ റൊട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസീവ് ഫുഡ് എന്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയിലൈറ്റംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം മൂന്ന് മെയിൻ കോഴ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെസേർട്സ് രണ്ടു തരം ഉണ്ട് പിന്നെ കറികളാണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കറികളും പിന്നെ ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെ ചില്ലി ചിക്കനും മീൻ ഫ്രൈ പിന്നെ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസും റൈസും ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെയിൻ കോഴ്സ് പിന്നെ പിന്നെ സാലഡ്സ് കുറെ ഉണ്ട് പിന്നെ സോയാ സോസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചാറ് പൊന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സാധനവും ഒരു ബൊഫേ പോലെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കാൻ പോണത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരിക്കോ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ മറ്റേ ചീപ്പില് കിട്ടിയ പോലത്തെ അല്ല കേട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെ ചില്ലി ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയും കൂടെ നമ്മളൊരു പിടി പിടിക്കാൻ വേണം എന്നുണ്ട് പൊളിയല്ലേ പിന്നെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ടെൻഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഉള്ള സാധനം ഉണ്ട് പക്ഷെ സോയാ സോസ് അത്യാവശ്യം അല്ലെ കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം സ്പൈസിനെസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് പൈസ അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതേ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രേവി ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നല്ല കൊതിയാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പഴാണ് എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി ക്യാമറയുടെ പിന്നിലിങ്ങനെ പറയാമാണ്ട് നല്ല ഗ്രേവി നല്ല ഗ്രേവി 
മീലും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ലിതിയ ഇതെന്തുവാ ലിതിയ ഈ കറി ഞാൻ എവിടെ പിന്നെ അതെ ഫ്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീൻ കറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാൽ എടുക്കുന്നില്ല ഡാൽ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പോലെ അത്ര അച്ചാറൊക്കെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ചിക്കനും ജീരക റൈസും അതിനുണ്ട് ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി കേട്ടോ അതെ അതെ കുറച്ച് സ്പൈസിനെസ് ഉണ്ട് എന്നാലും പക്ഷെ ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ നോർമൽ റൈസിന്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല ഈ റൈസിന് അല്ലെ കഴിക്കാറില്ല സാലഡ് ആണല്ലോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് മൂന്ന് തരം സാലഡ്സ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്ത് തുറക്കാനും ഭയങ്കര പാടാണ് ഇതെന്തോ അതിന്റെ ചിക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ക്യാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഓ അത്യാവശ്യം നല്ല അല്ലെ കോസ്റ്റ്ലി സാധനമാണ് ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നടക്കത്ത ആർക്കും വേണ്ട അതിന്റെ തൊന്നില്ല എന്നൊക്കെ പിന്നെ എന്താ പെപ്പർ മാത്രമാണോ അല്ല അതിന്റെ ഒപ്പം എന്തുവാ ഇതല്ലോ സാലഡ് ആണ് സാലഡിന് അതിന്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മറ്റേ ലെറ്റ്യൂസും പിന്നെ ഇത് ചിക്കനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയേ പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും എന്താ വന്നില്ലേ ഓക്കെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പിടി നോക്കിയേ ചെറിയൊരു ലെറ്റീസിന്റെ പീസ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ട് കൊള്ളാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്ലേവർ ഡയറ്റ് വെക്കുന്നവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല അടുത്ത എന്തുവാ 
എടുത്തത് നോർമൽ കുക്കുമ്പറും അല്ലല്ല പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ഫുഡിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മെയിൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ കോഴ്സ് വന്നേക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ നൂഡിൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ ും നൂഡിൽസും ചില്ലി ചിക്കനും കുറച്ച് അടിപ്പം കോമ്പിനേഷൻ ൂഡിൽസും <laughs> ചില്ലി ചിക്കൻ എരിവ് കൂടുതലാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് മസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആണ് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ കോഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ച് ഏകദേശം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോർമൽ റൈസ് പിന്നെ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ് കുഴപ്പമില്ല ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിച്ചപ്പോ അടിപൊളി ഫ്ലേവർ ആയിരുന്നു സോസ് കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ടപ്പോ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഫൈനലി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ഡെസേർട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്തുവാ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്കിപ്പോ ഇത് പപ്പായ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പപ്പങ്ങയാണ് പക്ഷെ ഇത് മെലണാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ മെലണ അവൾ എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മെലൺ കൊടുത്തത് അപ്പൊ നല്ല ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് കൊള്ളാട്ടാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അടിയില് മറ്റേ എന്തോ കാരമൽ ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മാംഗോ പൾപ്പിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേക്ക് ആണോ അടിയില് കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പുഡിങ് ആയിരിക്കും ഇതുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേക്കിന്റെ ഒരു പീസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോ ക്രഷ് പിന്നെ കസ്റ്റേഡ് ആറുപോസാപ്പുന്റെ 
റോസ് അപ്പൊ എഡിബിളാണ് റോസ് പെറ്റൽസ് എഡിബിളാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അടുത്ത നമുക്ക് പേട അല്ലെ എന്നതാ പറയണ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട് ആണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ റൗണ്ട് മറ്റേ എന്താ പറയാ ആപ്പിൾ പോലെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കഴിച്ചോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡെസേർട്ട്സ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ദീപാവലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഡെസേർട്ട്സ് ആ ഏരിയന്നൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് രണ്ട് കളർ ഉണ്ടല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് ആണോ അതിന്റെ മൊത്തത് അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു കേക്ക് പ്ലം അതുപോലത്തെ ചെറിയ പ്ലം കേക്കിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് അതിനേലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ശരിയാണ് ആ ഒരു പ്രൈസിന് പോകത്താണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ താലിത്തലഞ്ചു ഏകദേശം അവസാനിപ്പിച്ച് അല്ലെ നമ്മള് തീരുന്നു നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീപ്പ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലേവറിൽ ഒരു കുറവും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ചപ്പാത്തിയാ റൊട്ടിയോ എന്തായാലും പറഞ്ഞു അത് ചീപ്പിലായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ചീപ്പിനേലും എക്സ്പെൻസീവിനേലും ബെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തുള്ള കറി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കഴിച്ച രണ്ട് കറി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റേ ആ കടലക്കറി പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോർമലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വെജ് കറി എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ് പക്ഷെ അതിന് ഫ്ലേവർ എന്തായാലും ലിതിയക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ലിതി അത് കഴിച്ചിടാം ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല ലിതിയ കഴിക്കും ഞാൻ ശരിക്കും ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെൻസീവിൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എക്സ്പെൻസീവിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു കസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അടിയില് കേക്കും പിന്നെ മാങ്കോടെ പഴുപ്പ് പൊക്കത്ത് കസ്റ്റേർഡ് ചെറി പിന്നെ റോസ് പെറ്റൽസ് കിടില സാധനം ൂഡിൽസും നൂഡിൽസും പിന്നെ അതുപോലെ ചപ്പാത്തി കുഴപ്പമില്ല ചപ്പാത്തി വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാലും നൂഡിൽസും ചില്ലി ചിക്കനും ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ചോറും പിന്നെ കറിയാണെങ്കിലും അല്ലെ അമ്മ അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും അത് കൊള്ളായിരുന്നു മീൻ കറി മീൻ ഫ്രൈ പക്ഷെ നല്ല വലിയൊരു ബണ്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ സലഡ്സ് തന്നെ മൂന്ന് തരം ഓ അല്ല മീൻ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും മൂന്നുനേരം മീൻ കോഴ്സ് മൂന്നുനേരം സലഡ്സ് ഡെസേർട്സ് ആണെങ്കിലും നൈസ് ആയിരുന്നു ഓവറോൾ നമ്മുടെ ചലഞ്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ കേൾക്കണം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ക